ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ ಅಡ್ಡಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಟರ್ಡೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ನವೀನ ಅಡ್ಡಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಹೌ ಟು ಬಿಕಮ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಜನರ ಕನಸು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗುವುದು ಇದು ತುಂಬಾ ಜನರ ಕನಸು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗು ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಹಲವಾರು ಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರೆಷರಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅನೇಕ 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 ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಜಾಬ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಜಾಬ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಓನ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಹದಿನೇಳು ತರಹದ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ಸೂಪರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗುವುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆ ಎಸ್ ಹೇಳೋಣ ಓಕೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಗೆಜರೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆಜರೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಜರೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಲು ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಐ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಬಹುದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಐ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಲು ಇದೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಐಸ್ ಬರೀ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ ನಾನೀಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಬರೀ ರೆಡಿದ್ದೀನಿ ಗೆಜರೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಬರೀ ರೆಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಜ
important notes tumba jana keltidira sir nanu degree alli just pass sir tumba sometimes nanu all subjects back agidu sir matte pass madkonde sir don't worry sir essays ali tumba kadime marks ide sir nanu pu ali tumba kadime marks ide yavudugu tale ketskobidi just nimge degree certificate is is adu adu saaku nimge okay your score is not important to clear ias ips ks yavude exams agirudu idu nimge important alla just passing any degree is enough to appear just pass adru saaku just nimge certificate nimma hatra idru saaku neevu bariyadakke neevu eligible annodu kottirbekagutte nimge don't worry saran thumba kadime vaside thumba jana eshtu jana fail maadkondoru ivattu ias mattu ips adhikarigalagi ks adhikarigalagi work maadtidare don't worry don't underestimate you only toppers e bariyabeka no ತುಂಬಾ ಜನ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಇದ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆಯುದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸರ್ ನಾವು ಬರೀಬಹುದ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ತರ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ you case exams when you have completed 21 years of your age 21 years of your age you are eligible final years students can also apply 21 years aadre sir nan degree in first year sir 21 years aagibide sir nan bariboda no no bare barala ni final year bariboda mukhyavagi inna nenpirli 21 years aadre ni eligible aadare final year idrakku kuda bariboda mains mukhya pariksha na bariyavaga compulsory nimge graduate certificate ni matra idrabeku convocation certificate ni matra idrabeku agutandu ಮೇರಿಟ್ಗಳನ್ನ sometimes it will took it will took it will take 2 years 2 years nodidre nivu thumba varsha thegidukoltara adu mukhyavagi mooru antagalu irutte ondu preliminary anta preliminary parikshe sir preliminary pass aagidre sir ias adangena ips adangena athava ks adangena same idukku kuda same ias exam ki kuda same civil upsc ki kuda same okay sir nan ks aagibodu sir tashadar adange sir no just neevu ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಲಿಮರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೊದ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರೆಂಟ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಬರೀ ಪ್ರಿಲಿಮರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ಇಸ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಲಿಮರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದು ಅದರ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಿಲಿಮರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟ್
that's enough for you okay idu bage chinna maithi neevu paradukoli because already ideas forum anta channel ide alli nimge dikke sambandha padina complete maithi anna kodidini allu kuda neevu nodabodu matte discuss maadidini paper galanna karana qualified qualified paper english qualified paper illa discuss maadidini ideas forum anta idi allu kuda neevu nodabodu mukhyavagi compulsory papers galu compulsory ikka 9 paper aitu 2 paper eligible paper inna 7 7 paper galu ivu compulsory ge count aagutantu nimage is same allu kuda nimage is exam galu kuda same ks avaga adare nimage 7 paper galu tantu ivu galu nimage count aagutte ks ranking alli ee ondu gazetted professional exams alli nimage ee ondu ranking alli idu count aagutte mukhyavagi paper first ಎಸ್ಎ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಎಸ್ಎ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಎಸ್ಎ ಗಳ ತಗೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೆಎಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಪರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಎಸ್ಎ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಪೇಪರ್ ಫೋರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಫೈವ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಪೇಪರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇವು ಪೇಪರ್ ಗಳು ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳು ಪ್ರಬಂಧ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆದರೆ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯ ಒಂದು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯ ಟೂ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದು ಬೇರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯ ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯ ಎರಡು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತಗಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಎಸ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕರೀತಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಜಾಬ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಚೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಜಾಬ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಜಾಬ್ ಗಳ
ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ಫಾರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸರ್ ಓದಬೇಕು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನೋ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆ ಎಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಕೆಲವರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ 